काश किसी तरह सब कुछ पहले जैसे हो जाता मेरे लिए जितना महत्व तुम्हारा है चंपा उतना ही आय का भी ना तुम जवाब दे पाई मुझे ना माफी मांगी आई से अपने लिए ना से मेरी मजबूरी समझ कर आई से माफी मांग लेती कहा गया था पेड़ को पानी देना क्या जरूरत है कहीं जाने की बीवी को तो घर से निकाल चुका है अब ऐसे टोटकों में विश्वास करेगा तो समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं चंपा को अगर मां बनना होता अब तक बन जाती देख मैंने अपने परिचितों से कह दिया है तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढे आई आप अति कर रही है चंपा ने आपका अपमान किया इसीलिए उसे इस घर से निकाला अपने दिल और जिंदगी से नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा अरे बेरू मेरी बात तो सुन। बस आई मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बेरू, अरे तू जा कह रहा है बेरू, बात तो सुन प्रणाम सही राम जी भला करें ये लीजिए आपके फूल शुक्रिया साई बाकी फूलों की मैं माला बना देता हूं प्रणाम साई राम जी भला करें मालिक आपकी मुराद पूरी करें भगवान है आप नहीं ना तो अपने काम से काम रखो आशीर्वाद में कुछ शब्द बोल के मुझसे भिक्षा की उम्मीद मत करना भाऊ ये नारियल कितने का दस पैसे का और ये धूप तीन पैसे की तीन पैसे की एक हाँ भाई तीन पैसे और ये फूलों की माला फूल माला पांच पैसे की अरे तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ तुम्हारे पास एक भी सामान ढंग का नहीं है और दाम दुगना रखा है सिर्फ दाम पूछ के मेरा समय बर्बाद न करो ये क्या बात हुई तुम दुकानदार हो मैं ग्राहक हूं मैं हजार बार पूछूंगा तुम्हें बताना पड़ेगा 
ये लीजिए सखाराम जी आपकी मालाएं तैयार हो गई हैं धन्यवाद साईं अगर आज आप फूल न देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती पर इसमें धन्यवाद की क्या बात है मैं दाम भी तो ले रहा हूं साईं ये आपके पैसे थे ये लीजिए घोर कलयुग एक तरफ तो दिखावा करते हो कि तुम बैरागी हो लोग तुमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं और दूसरी तरफ फकीर बन के व्यापार कर रहे हैं वो भी भगवान के नाम पे ये फूल वाले से भी गए गुजरे हो तुम इसने तो लूट मचा रखी है और दुकान खोल के तो बैठा है पर तुम लोगों की आस्था को लूट रहे हो बैरागी बनकर अरे मूर्ख तुझे मालूम है किससे तू क्या बोल रहा है ये हमारे साईं हैं होंगे पर ये तो फकीर थे भिक्षा मांग के काम चलाने वाले पर अब फूलों का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी हुए ना ये फूल हमें कुदरत देती है मुफ्त में उगते हैं और तुम्हारे साईं उसका भी व्यापार कर रहे हैं क्या शोभा देता है इन्हें कौन है ये खड़ूस आदमी और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साईं का अपमान करे समझदार क्या है वो खुद को देखो भाई हमें तुम्हें कोई समारोह मान नहीं बेचना ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ बहुत बुरा समय चल रहा है खाली हाथ मंदिर जाना पड़ रहा है भगवान के नाम पे लूट मची है तुमने ये बहुत खड़ूस है तब से बकबक किए जा रहे पहले तो फूल वाले काका के साथ बदतमीजी की और अब हमारे साई के साथ इसे इसकी करने का दंड मिलना चाहिए सबक सिखाना पड़ेगा हमें इसे चलो उसकी चप्पल उठाकर छुपा देते हैं ताकि उस खड़ूस को धूप में नंगे पैर वापस जाना पड़े मुझे अंदर जाने दो कहा अंदर जाने दो शायद तू भूल गया है कुलकर्णी सरकार ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है मुझे सरकार से बात करनी है <laughs> जैसे तू अंग्रेजों का राजकुमार है और सरकार सारा काम छोड़कर तुझसे मिलने आएंगे ऐसा फरामोश चल भाग यहाँ से चल भाग 
सरकार से बात करने के बाद ही जाऊंगा अरे छोड़ो छोड़ो मुझे सरकार से बात करनी है अरे छोड़ छोड़ क्या उत्पाद मचा रखा है शांति से काम कर तू तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे सामने मुंह उठाकर चला है सरकार मानता हूं मुझसे गलती हुई है लेकिन एक बार मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए सच है कि मेरे कारण आपका नुकसान हुआ है पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका विश्वास तोड़ा है मैंने लेकिन एक मौका एक मौका और दीजिए अपनी गलती सुधारने का मैं वादा करता हूं कि अगली कुश्ती की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा मुझे आपकी नौकरी की सख्त जरूरत है सरकार और सरकार आप ही ने तो कहा था कि मैं इस काम के लिए योग्य हूं लायक हूं तो जैसे योग्य ठोक के भाव में मिल जाते हैं मुझे मेरे पैसे गए इस बात का दुख नहीं है भैरू तेरे कारण अखाड़े में सबके सामने मुझे अपमानित होना पड़ा प्रतिद्वंदी के सामने तेरी वजह से मेरी नाक कट गई इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता भैरू तेरे कारण जो मेरा अपमान हुआ है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना ऊटो इसे जम के और लहुलुहान करके फेंक देना आपकी बांझ बेटी हमें औला तो दे नहीं सकी तो क्या मैं भैरू के बाद अपने वंश को खत्म होने दू उसकी जिंदगी बर्बाद कर दू आप मेरी जगह होती आप क्या करती मगर साई ने कहा है कि साई कभी सीधी बात नहीं कहते हैं साई का दिलासा देना इसी बात का सबूत है कि वो चंपा को सच्चाई बता के दुखी नहीं करना चाहते कि वो कभी मां नहीं बन सकती साई के बारे में सब पता किया है मैंने पाटिल साहब की आई की आंखों की रोशनी साई ने लौटा दी थी चांद पाटिल की भी और रानो जी का कुष्ठ रोग एक महीने में उन्होंने ठीक कर दिया था बारात को शेर से बचाया था पानी से दिए जलाए थे जो साई इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं वो इतने महीनों में चंपा की समस्या हल नहीं कर सकते इससे यही सिद्ध होता है कि चंपा के नसीब में भगवान ने मां बनने का सुख लिखा ही नहीं है समधन जी आपको नहीं लगता कि आप कुछ जल्दी कर रहे हैं सोचिए है तो अभी चंपा की शादी का वक्त ही कितना हुआ है थोड़ा सब्र तो रखिए अब मुझसे सब्र नहीं होता मैंने फैसला कर लिया है मैं अपने भैरू की दूसरी शादी करवाऊंगी क्या दामाद जी कहां है मुझे उनसे बात करनी है वो किसी से बात नहीं करना चाहता और किसी से मिलना भी नहीं चाहता चंपा के चक्कर में पहले ही बेचारे का बहुत सारा नुकसान हुआ है सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया है ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है और ये सब नुकसान में सह लेती अगर चंपा में भैरू के बच्चे की मां बनने की क्षमता होती लेकिन आपकी बेटी तो बांझ ठहरी अरे उसके इलाज के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने लेकिन उसको अपना इलाज करवाने में दिलचस्पी ही नहीं थी इसलिए हार के मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का फैसला लिया है और अब ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिससे आप मेरे मन को बदल सके
आई से माफी मांगो नहीं मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं की है सुना है तेरी बीबी भी बहुत बड़ी धोखेबाज है नकली हार दे के असली हार हड़पना चाहती थी के कामों में देर हो गई साई मैं नहीं जानती कि मेरे पति यहाँ आएंगे या नहीं लेकिन मैं इस पेड़ को पानी देना बंद नहीं करूंगी बच्चों यहां करने जा रहे थे तुम लोग साई उस खड़ूस आदमी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की हम उसे मजा चुकाने जा रहे थे उस आदमी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की गुस्सा किया इसलिए तुम लोग नाराज हो उसे मजा चखाना चाहते हो पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो इंसान इतना गुस्सा इतना नाराज क्यों है खंडोबा मैं हर तरफ से निराश हो चुका हूं मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं तुम भगवान ही नहीं हो तुम सिर्फ पत्थर हो और अगर तुम पत्थर नहीं हो तो मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता तीन दिन से भूखा हो बच्चे भूखे पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है कंडोबा खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है पैरों में छाले पड़ गए जिसके वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही या मेरे कष्टों का एहसास नहीं है तुम्हें अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो आज अपनी उपस्थिति का एहसास दिला नहीं तो आज से तुम पर विश्वास उठ जाएगा और मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी पूजा नहीं करूंगा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अगर कोई इंसान दूसरों पर हमेशा गुस्सा करता रहता है हमेशा नाराज रहता है तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि वो इंसान अंदर से बहुत दुखी है बहुत परेशान है और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है परिस्थितियों पर वश नहीं चलता उसका 
तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता रहता है इस इंसान की परेशानी इसकी गरीबी है अपनी गरीबी से बहुत दुखी है ये फिर हमें क्या करना चाहिए साई तुम लोग इसे मजा चखाना चाहते थे ना तो कुछ अच्छा करके मजा चखाओ ये लो ये पैसे उसके थैले में रख दो चुपचाप जाओ पैरों की तकलीफ अचानक कम कैसे हो गई थोड़ी देर बैठ गया शायद इसीलिए आराम लग रहा है तुम्हारा ही चमत्कार है ना मूर्ख 
हूं मैं जो मैंने आप पर संदेह किया आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं मैंने कहा था ना वो मालिक आपकी मुराद पूरी करेगा साई के क्या है कौन जान पाए अरे बांझ होने के बावजूद ना कमला ताई अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझती थी चंपा को बच्चा हो सके इसके लिए उसने हर प्रयास किया लेकिन बदले में उसको मिला क्या और नकली हार वाली बात सच है हाँ बिल्कुल सच है अरे तभी तो भैरव ने घर से निकाल दिया धक्का मार के चंपा को सब लोग हमारी चंपा को ही गलत समझ रहे हैं मुझे अभी भी लगता है कि अगर भैरव से बात हो सके तो बात संभल जाए पर वो मिला ही नहीं मुझे माफ कर दीजिए मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ मैं क्या करता बहुत परेशान था मेरी पत्नी खाट पे पड़ी हुई है बच्चों और पत्नी की देखभाल में ऐसा उलझ गया हूं कि कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन खंडोबा ने आज मुझे पैसे दिए जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज कर पाऊंगा बच्चों का पेट भर पाऊंगा खंडोबा ने मेरे पैर भी ठीक कर दिए जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती कुछ भी हमारी इच्छा या जरूरत के हिसाब से नहीं होता तो हमें निराशा होती है क्रोध आता है हमें यह सच है कि परिस्थितियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता पर विषम परिस्थितियों में बुरे हालात में हम क्या करते हैं क्या कहते हैं इस पर तो नियंत्रण रखा जा सकता है ना बुरे समय में किसी पर गुस्सा करके किसी से बुरा बोल के हम अपने ही मन को और खराब कर लेते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक हो न को शीतल करे आप शीतल हो और एक बात हमेशा ध्यान रखना वो मालिक हमेशा हमारे साथ है वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता कभी हमसे अलग नहीं होता बस हम ही हैं जो उससे अलग हो जाते हैं मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं ये होती है इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को पिला दीजिएगा भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आप भी अपने काम पर जा सकेंगे जी साईं राम जी भला करें अगर आपको उन्हें पैसा ही देना था तो आप पहले भी दे सकते थे इस इंसान को मदद से ज्यादा उम्मीद की जरूरत थी जैसे बैसाखी के सहारे चला तो जा सकता है पर दौड़ा नहीं जा सकता मदद भी वैसी ही बैसाखी है पर उम्मीद उम्मीद पर तो ये दुनिया कायम है जिंदगी में कामयाब होने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है सफलता और असफलता के बीच बहुत सूक्ष्म सा यही तो है अब इस उम्मीद के सहारे 
ये अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा खुशहाल बनाने की कोशिश करेगा उम्मीद होगी तो प्रयास करेगा प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो खुशहाल होगा और जब खुशहाल हो जाएगा तो संसार में भी खुशियां ही बांटेगा ये For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.